ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും രണ്ട് കാര്യം നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പേപ്പറും പേനയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പേനയും കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിലെ മറ്റൊരു മൊബൈലോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഒരു ഔദ്യോഗിക മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ പവിത്രതയും ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായി അതിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ല ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് കൈത്താങ് ആകുന്ന രൂപത്തിലാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസും സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരളയും എം നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെയും എം നോട്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ മാതൃസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് പഠിതാക്കൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനവും ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് എന്ന പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മറ്റൊരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ പുതിയ ഓരോ പദ്ധതികളും അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗത്തിൽ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഇഗ്നോയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നമ്മളതിനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോയെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഈ കേ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വേണ്ടി ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ പഠനം തുടരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്കും ആഗ്രഹിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതെ ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെബിനാർ ഇവിടെ നടത്തുന്നു വെബ് ബേസ്ഡ് സെമിനാറാണ് വെബിനാർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിപാടി ഒരു പഠന പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പഠന പ്രക്രിയ അനുസ്യൂതം നമ്മൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടു പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പഠന പ്രക്രിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറേ ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക പരിചയപ്പെട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ആയി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഹോസ്റ്റ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പടി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാലിക്കണമെന്നും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വെറും അഭ്യർത്ഥനകളാണ് നിർബന്ധമായും ഈ അഭ്യർത്ഥനകൾ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു ഔപചാരികത ഒന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസ അമ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകെ ആറ് പേരുടെ സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ നൂറ് പേരാണ് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം പ്രോ പ്രോഗ്രാം അല്ല 
പ്രോ ചാനൽ അല്ല ഇതൊരു ഫ്രീ ചാനലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ ഇന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂ അൺമ്യൂട്ടിലും സോറി മ്യൂട്ടിലും അതുപോലെ വീഡിയോയും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമായി റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളതിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുഖം തരേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പിക്ചർ തരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്കോ വരുന്നു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ രാഹുൽ എ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈത്താങ്ങുകൾ നൽകുന്നത് വളരെ 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 വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ആയി ഞാൻ താങ്കളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാം ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചർച്ച ചെയ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് ഞാൻ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രദീപ് കുമാർ സാർ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു ചുമതല കൊടുക്കുന്നത് പ്രദീപ് കുമാർ സാറിന് ഒരു ടൈം കീപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് പരമാവധി ഒരു മിനിറ്റ് അവരുടെ ചോദ്യം അര മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മൈക്ക് കൈപ്പറ്റും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യവും എല്ലാവർക്കും പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് സുമ ടീച്ചറെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് സുമ ടീച്ചർ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം അവരുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തവരും ഇന്നലെ പങ്കെടുത്ത് ഇന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് എന്ന താഴെ അതായത് പേര് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് കോഡ് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ രണ്ട് എന്നും ഇന്ന് ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒന്ന് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മിസ് സുമ ടീച്ചറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ വർത്തമാനം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മിസ് സുമ ടീച്ചറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് Yes, Ms. Suma is there. Suma teacher, girl, can you do? ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സുമ ടീച്ചർ ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ചില ഉണ്ട് യെസ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്നലെ എന്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരാൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വേണം യെസ് ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തവർ രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ട് അവരെ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തവർ ഒന്ന് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം ഹലോ ആ രാജു പറഞ്ഞോളൂ ആ രാജു ആ പക്ഷേ താങ്ക് യു പക്ഷേ 
ഇതില് നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാന് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മാഷ് നമ്മുടെ ഇഗ്നോന്റെ പുതിയ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പി ജി കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടായി കൂടാതെ തന്നെ നമ്മള് ഈ കോഴ്സുകളിൽ നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മുടെ സെമസ്റ്ററുകാർക്കും അതിന് ഇയർ ബേസുകാർക്കും ഒക്കെ അടുത്ത റീ ഇയർ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ മാഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പുതിയതായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ചില ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താ പറയാ ഈ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കാതെ തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം സവിസ്തരം മാഷ് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്കും ഈ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാലും ബാക്കി പലരും ചോദിച്ചേലേ മാഷയുടെ എന്താ പറയാ മറുപടിയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുവിധമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സഹപാഠികൾക്കും അത് ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പൊന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൽ ചേർന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും മാഷുക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഹൃദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തി വളരെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തുടക്കം എന്നുള്ള നിരക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പൊതുവെ നാട്ടിലുള്ള ചില അവസ്ഥകൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടായ്മ മഴ ഉത്തര കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നു പരമാവധി ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലത്തതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിരക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ വലിയ ചതിക്കുഴികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നിർത്തി പിന്നെ തുടർന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരമ്മ കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റെല്ലാവരും അന്ന് ഇന്ന് അവരെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും വിദേശത്ത് അവരുടെ അവരുടെ മക്കളും വാർഡ്സ് അവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെയും കൂടി അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ആരുടെയും പേരുകളൊന്നും വെളിവാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി കേസസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് അത് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബത്തിലെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയൻ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഇവർ വിദേശത്താണ് നല്ല സെറ്റിൽഡ് എന്ന തുടക്കത്തിൽ അവിടെ പോയി ബാക്കിയുള്ള മക്കളെ എല്ലാം അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ നാട്ടിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ മകനെ അവർക്ക് മുകളിൽ ഐ മീൻ വിദേശത്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരറിയുന്നില്ല അവർ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ അവരൊരു റിട്ടയർഡ് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ആയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പ്രായമായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ജോലി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ വെൽ സെറ്റിൽഡ് നല്ല താമസിച്ചു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടുവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കോളേജിൽ അവരെ സ്വാഭാവികമായും മകനെ ഡിഗ്രി ചേർത്തി ആ ഡിഗ്രി ചേർത്തിയത് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തത് ബി കോം എന്നുള്ള കോഴ്സാണ് ചെയ്തത് വാളയാറിൻ്റെ അപ്പുറ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ ബി ബി എക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടോ എല്ലാവരോടും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും തന്നെ നീരസമുള്ളവരെയും ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വിളിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് ഒരു ബി എ സൈക്കോളജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മിസ് വളരെ ആദരണീയ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അവരും ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പിണക്കത്തിലാണ് അവർ എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം അവരും കൂടി കേൾക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ സംഗതികൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് വിദേശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അവർ പഠിച്ചു അവരുടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അവർക്ക് എം ബി എ വേണം അവർ ഓൾറെഡി എം ബി എ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു എം ബി എ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു എം ബി എ ആണ് അവർ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ എടുത്തു പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ചെലവായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ എം ബി എ അത് അപാകത എന്നുള്ള പേരിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഇറക്കി അവർക്ക് ഇമെയിൽ വന്നു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതുവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേരായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അപാകത എന്താണ് എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെമ്പർഷിപ്പ് ഇഗ്നോയിലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ മെമ്പർഷിപ്പ് ചിലത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ളവരും അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും അടച്ചിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവർക്കുമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ എടുത്തത് വിദേശത്തേക്കുള്ള ഒരു ബി കോം ആണ് ആ ബി കോമിന് അംഗീകാരമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഊന്നി പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എക്സെപ്റ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ മലയാളം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ സംസ്കൃതം ബി എ അറബിക്ക് ബി കോം അതുപോലെ എം എ മലയാളം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ എം എ സോഷ്യോളജി എം എ ഹിസ്റ്ററി ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇനി കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം അതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയ്ക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം മൊത്തമാണ് കേരളം മൊത്തമാണ് മാഹി അതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല കേരളം മാത്രമാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയും മാഹിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല അത് വേറെയാണ് സ്വാഭാവികമായ ഈ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ റീജിയണൽ സെൻ്റർ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പോലും ചില കോഴ്സുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്താത്ത കോഴ്സുകൾ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്രകാരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് അത് മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബി കോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ബി കോം തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്കും ബി എ ഇംഗ്ലീഷിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അന്യ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദി
മറ്റൊരു കുട്ടി ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഇതേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് വൺ ബൈ വണ്ണായി ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധതയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൃത്യമായി കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് എന്ന് അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് അംഗീകാരം തരിക എന്നുള്ളത് യു ജി സി പണ്ടേ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇഗ്നോ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ് എസ് എൽ സി എം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ പാസ്സാക്കി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിനെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിനെയും പാസ്സാക്കി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്കിന്റെ ആവറേജ് വെച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനെയും പാസ്സാക്കി അവിടെയെല്ലാം പാസ്സായതിന്റെ ആവറേജ് പാസ് പാസ്സായതിന്റെ ആവറേജ് പാസ്സായിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം പാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം പാസ് ആ കുട്ടി നിർബന്ധമായും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പാസ് കൊടുത്തു എല്ലാം തോറ്റ കുട്ടിയെ തോൽപ്പിക്കും പാസിന്റെ ആവറേജ് ആണ് പാസ് തോൽവിയുടെ ആവറേജ് തോൽവി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ അവരെല്ലാവരും ഇവരെ എല്ലാവരെയും പാസ്സാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേരാപ്പാര ഇപ്പൊ കുറെ നടക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ അഡ്മിഷൻ നേടിയവരാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നന്നായി മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വെരിഫിക്കേഷന് സമയമാകും അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് ചാടരുത് ആക്രാന്തം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പതിനെട്ട് പേപ്പർ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പതിനെട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു പേപ്പറേ ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ ആ ഒരു പേപ്പറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ മുപ്പര ഐഡിയാണ് പതിനേഴ് പേപ്പർ ഇവിടെ ആ ഒരു പേപ്പർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ ആ ഒരു പേപ്പർ പാസ്സാക്കി തരൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ സ്വയം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ഷർട്ട് വേറെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഷർട്ട് അഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ അതേ ചിന്തയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേപ്പർ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോ ഒരിക്കലും പാസ്സായി ഫെയിലായി പാസ്സായി ഫെയിലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല എല്ലാം പാസ്സായാലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരൂ ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല അപ്പൊ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചോളൂ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി വെച്ചോളൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സബ്ജക്ട് പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കംപ്ലീറ്റ് അൺകംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതിന് ആ കോഴ്സിനുള്ള അസൈൻമെന്റും കൂടി കയറ്റിയാലേ അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്കും കൂടി വന്നാലേ അത് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായതായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അസൈൻമെന്റിന്റെ ആവറേജ് രണ്ട് ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇഗ്നോ പരിഗണിക്കുന്നത് അത് എന്ത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് പാസ് 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 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇഗ്നോ കംപ്ലീറ്റഡ് 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 എന്നുള്ള ഒറ്റ കംപ്ലീറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരിക രണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നാലും അഞ്ചും കോപ്പി അല്ല പണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം സയൻസ് എഴുതിയിട്ടും പാസ്സാകാത്തവരുണ്ട് ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഓക്കെ പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും പാസ്സാകാത്തതിന് പത്ത് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇഗ്നോ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഷീറ്റും ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും സിക്സ്തിലും പത്താമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലും
എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയില്ല എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനും പാസ്സായി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് ലോകത്ത് മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉള്ള ഒ എസ് എ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണല്ലോ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ് അസോസിയേഷൻ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ് അസോസിയേഷൻ അഥവാ ഓസ അഥവാ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഉള്ള മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക അലുമിനി അവാർഡ് നേടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം അഡ്മിഷൻ പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ വളരെ നല്ലത് വലുതാണ് ആ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് വിധേയമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ പത്ത് പേപ്പറും പാസ്സായി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പത്തെണ്ണം കിട്ടി എട്ടെണ്ണം ഫെയില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇഗ്നോ തരില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല കേട്ടോ പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാഷു ഷു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങളെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്നലെ വേറെ ഒരു വാർത്ത യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ബി ടെക്കിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്കൊന്നും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഇല്ല ബി ടെക്കിനൊന്നും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ അവസാനം ആർ സി സിയിലെ ഏതെങ്കിലും വരാന്തയിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് നല്ല ഒരു ബെഡ് പോലും കിട്ടില്ല പ്രാകുകയാണ് ഞാൻ അവരെ സ്വന്തം മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ നല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കള്ളനും കപടനും ചതിയനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആർ സി സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത ഒരു ബെഡ് പോലും കിട്ടില്ല നിലത്ത് ഇരുന്ന് പുഴുവരിച്ച് ജീർണിക്കുന്ന ഒരു രോഗമൊക്കെ നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജയിലിലെ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഈ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞത് ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ് അവസാനം വച്ചിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഇഷു ഷു ഷു ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എട്ടെണ്ണം പാസ്സായി എന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നു ഇവിടെ പത്തെണ്ണം പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരുണ്ടാക്കി തരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരൂ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയണ്ടേ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഇഷു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമോ ഈ ഇഷു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം കള്ളൻ വിവരം കെട്ടവൻ ചതിയൻ തട്ടിപ്പ് വീരൻ അവൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും വേണമെങ്കിൽ അവൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും തരും നമ്മൾ ലോകമേ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴായിരിക്കും തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ഇന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ അങ്ങനെ അവസാനം ഇതിന്റെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളും ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇഗ്നോയിൽ പുതിയ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കുകൾ കിട്ടും ആ ബുക്കുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം തരും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മളുടെ കോഴ്സ് കോഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കോഴ്സ് കോഡ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് എല്ലാം പറയും ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനമുള്ള സിലബസ് ഉള്ളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ പറ്റും അമ്പത് ശതമാനം വരെ
ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഒരുപോലെ ആണ് എന്നുള്ള കത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ പിന്നെ സെനറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുബാറക്ക് മാഷ് എന്ത് ചെയ്തു താ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അഡ്മിഷൻ എടുത്തും തരും പണി അവിടെ തീർന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം 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 പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നല്ല അന്തസ്സിൽ മാർക്ക് വാങ്ങണം ജയിക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകണം അങ്ങനെ കഴിവുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ബി ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോജക്ട് മാത്രം വച്ചില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഇഗ്നോയിൽ എടുക്കണം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടിന്റെയും പേപ്പർ ഒരുപോലെ എന്ന് ഇഗ്നോയിലെ രജിസ്ട്രാർ തന്നെ ഇഗ്നോയിലെ രജിസ്ട്രാർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തന്ന് അത് അവസാനം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ഫീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചെലവായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കുക തരുന്ന നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി അനുസരിക്കുക സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പേ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഓക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സും കൂടി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് 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 ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ പഠിച്ച അറിവും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒന്ന് വളരെ ലാഭത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സുഖമായി നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പാസ്സാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം പാസ്സാകണം പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റൊരു കോഴ്സും കൂടി എടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു വളരെ വളരെ സ്വീകാര്യമാണ് എം എസ് സി ജിയോഗ്രഫി നിങ്ങളൊന്ന് നാട്ടിലൊന്ന് അന്വേഷിക്കോ എം ബി എ കാരൻ തട്ടിയാൽ മുട്ടിയാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പത്ത് എം ബി എ കാരൻ ഉണ്ടാവും ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എം ബി എ കാരന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് അറിയാമോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത് പോലത്തെ ചെറിയ കുട്ടികള് എസ് ബി ഐയുടെ ഉള്ളില് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെക്ഷനില് എന്താ ജോലി എന്താ പരിപാടി ഞാൻ എം ബി എ ഹോൾഡർ ആണ് എത്ര അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രൂപത്തിലാണ് അത് അതിന്റെ കഥയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സംഭവം എം ബി എ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് അറിയാമോ ഒരു കൂട്ടം സ്ലിപ്പ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവര് കുറെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് എന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്കിന് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അനുവദിച്ചു തരാം പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ രണ്ട് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ടോയ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇ എം ഐ തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് ടോയിന്റെ വില എത്ര പത്ത് രൂപ ആ പത്ത് രൂപ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം ഐ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും ഒരു രൂപ ഒരു രൂപയായിട്ട് പത്ത് മാസം അടയ്ക്കാം അതിന് പലിശ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത് അത് ചെയ്യാനും ഒരു ലിസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കസ്റ്റമർ ആക്കാനും എം ബി എ കാരനും അങ്ങനെയാണ് ഈ കാല
അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതികളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സുകളെ പൂർത്തിയാക്കുക ആ കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാമാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ അധികാരത്തോടു കൂടി താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്ലീസിംഗ് മാനറിൽ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു പ്ലീസിംഗ് മാനറിൽ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം വാട്സപ്പിലൂടെ താങ്കൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കൂടുതൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മെസ്സേജ് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതെല്ലാം നോക്കി ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വേഗതയുണ്ട് ഓക്കെ ആ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വേഗതയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിർബന്ധമായും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അറിയേണ്ടത് അത് കൃത്യമായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാൻ ഞാൻ ഒരു വിനീതന പോലെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ സമയം അല്ല സോറി അരമണിക്കൂർ ഏഴരക്കല്ലേ തുടങ്ങിയത് എട്ട് മണി എട്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ധാരണ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇനി എല്ലാവരും മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് കുമാർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ടൈം കീപ്പർ എല്ലാവരും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തരുന്നു ഇതെല്ലാം എഫ് എ ക്യു ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു എനിക്കിത് ബാധകമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ കൂമ മണ്ഡൂകമായിരിക്കും കിണറ്റിലെ തവളയായി തീരും അങ്ങനെ ആകരുത് ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതാണ് ഫെമിലിയറൈസേഷൻ അഥവാ പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ എന്റെ പേര് നിഖില എന്നാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് സെന്റർ വഴിയല്ല അഡ്മിഷൻ എടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയോ എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവുക അത് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു സക്സസ് ആയോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് മുബാറക്ക് മാസ്റ്റർ ജോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സോ എനിക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് വേണം ഇപ്പൊ മോൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി സാറിന്റെ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ സാറിന് അയച്ചിരുന്നത് മെസ്സേജ് അപ്പോ ഓക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നല്ലോ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പേഴ്സണൽ ട്യൂബ് ആക്കി തരാ പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആയിരം രൂപ രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള ആയിരം ആണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ ആറ് കൊല്ലത്തേക്ക് ഏത് കോഴ്സ് ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ നാല് കൊല്ലത്തേക്ക് നാല് കൊല്ലം ഇതെന്തിനാ നാല് കൊല്ലം രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം പരീക്ഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു നല്ല സംഭവം നടക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇയാൾ ഹണിമൂണിനെ ആസ്ട്രേലിയക്ക് ഒക്കെ പൊയ്ക്കോളൂ വേണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതെല്ലാം എൻജോയ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതവും ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിലും വന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും മുബാറക്ക് മാഷി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സേവനം കിട്ടും കാശിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട ബാക്കി വർത്താനം പറയൂ കാശിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട ബാക്കി വർത്തമാനം പറയൂ ഇയാള് ഞാൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ പോരെ അത് മതിയല്ലോ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചത് എന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരാം ബുക്കൊക്കെ കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബുക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി സെഷന്റെ ബുക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് മാസം സമയം പിടിക്കും ആ നാല് മാസം സമയം പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് ബുക്കുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം മോള് എസ് എസ് എൽ സി എവിടെ പഠിച്ചു പേര് കൊറ്റശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ചു കാക്കൊല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളല്ലേ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് കിട്ടിയത് 
അതെ പിന്നെ അരക്കൊല്ല പരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ചല്ലേ ബുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ കൊല്ല പരീക്ഷയോടൊപ്പല്ലേ ബുക്ക് കിട്ടിയത് അതിനൊന്നും കാശ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയ ബുക്കിന് അതേപോലെ ലേബർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ കിട്ടുമല്ലോ അതിന് കാശ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഇയാൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയപ്പോ ലേബർ ഇന്ത്യയുടെ ബുക്കിന് അവര് സ്കൂളുകാര് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഇവിടെയും ബുക്ക് കിട്ടും മുബാറക് മാഷ് ബുക്ക് തരാം അതിന് പേയ്മെന്റ് അടക്കേണ്ടി വരും റഫറൻസ് ബുക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഗൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിനോ എല്ലാ പുതിയ ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ അരുൺരാജ് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആരാരാ ഹലോ ആരാ പറയുന്നത് അരുൺരാജ് ആണോ അതോ രാഹുലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ അരുൺരാജ് പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കൂ അല്ല സോറി മ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കൂ മ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കൂ രാഹുൽ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അരുൺ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതെ അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഇതൊരു ചേഞ്ച് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ലേക്ക് അടുത്ത ഒരായുധം പറയട്ടെ അടുത്ത ഒരായുധം എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കുക വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അവസാനത്തെ ആയുധമാണ് കേട്ടോ അവസാനത്തെ ആയുധം വിവരാവകാശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നിയമപ്രകാരം പത്ത് രൂപയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കണം ഇത് ഇത് അഞ്ച് രൂപയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ആണ് അഞ്ച് രൂപയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഇതുപോലെ പത്ത് രൂപ അഞ്ച് രൂപയുടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഞാൻ സ്ഥിരം വിവരാവകാശത്തിന്റെ ആളാണ് അവസാനം ബന്ധപ്പെട്ട വിവരാവകാശ ഓഫീസർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പിന്നെ റീജിയണൽ സെന്റർ ഇഗ്നോ ഏതാണോ സെന്റർ ആ റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് അയക്കുക ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ ഇന്ന സമയം തന്നിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് എനിക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുക ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ വീട്ടിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കണം അത് റൂൾ അതല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴ വരും ഓക്കെ അവസാനം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ മുബാറക് മാസ്റ്റർ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് അരുൺരാജിനോട് ഞാൻ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാനും പറഞ്ഞു ഇമെയിലിന്റെ അതേ കോപ്പി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു കാരണം അതാണ് ഇനി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് ആൾ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ആൾ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ആൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് 
സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നടക്കുന്നത് അത് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ അല്ല അവസാനത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് സില്ലി ആയി കാണരുത് ഓണേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓണേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ അരുൺ രാജ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരാൾ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ രഞ്ജു പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് പേരുടെ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ കേരള വർമ്മയാണ് സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അവിടുന്ന് പക്ഷെ ഒരു റിപ്ലൈ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് കേരള വർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് എം ഒ മാറി വാനിയോ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം അനുവദിക്കണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ ഇവരുടെ സെന്റർ എല്ലാം തന്നെ ഫില്ലാവും എന്നിട്ടും പാവം ഐശ്വര്യ മിസ്സും അവിടുത്തെ നസിറുദ്ദീൻ സാറും ഇവിടുത്തെ രവീന്ദ്രൻ സാറും അല്ല അലക്സാണ്ടർ സാറും എല്ലാവരും തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടികളെ ഇഗ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പരീക്ഷക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കോളേജുകളിലും ഞാൻ കണ്ടതാണ് അത്രയും പണിയെടുക്കുന്ന വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇഗ്നോ നാമമാത്രമായ ഫീ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ചാറു മാസമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർമാർ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അലക്സാണ്ടർ സാർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും നസറുദ്ദീൻ സാറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പി എസ് എം ഒയിൽ ആണെങ്കിലും ഐശ്വര്യ മിസ് നമ്മുടെ കേരള വർമ്മയിലാണെങ്കിലും വളരെ പ്രയത്നിക്കുന്ന വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഇഗ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരാൾ വയനാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം എം എ എം എ സൈക്കോളജി എം എ സൈക്കോളജി ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ പരമാവധി ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ജെ ഡി ടിയിലെ മാത്രമേ എം എ സൈക്കോളജി ഉള്ളൂ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷെ അത് പരീക്ഷ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മറ്റേ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് പലവട്ടവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അസൈൻമെന്റും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അസൈൻമെന്റ് പോസ്റ്റല് അയച്ചു കൊടുത്താ മതി പോസ്റ്റല് അയച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കോർഡിനേറ്ററുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ 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 ഇൻഫർമേഷൻസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് ഈ ജൂലൈ സെഷന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഇനിയും മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കഴിയണം നവംബറിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി 
ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ ഈ സംഭവമൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി കയ്യിൽ വരും അതുവരെ നമ്മൾ തന്നെ ശരണം കച്ചാമി നോക്കാം നോക്കാം താങ്ക് യു പിന്നെ ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് എം ബി എയുടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് എം ബി എയുടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ നെയിമിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതെ സാർ ചോദിച്ചോളൂ ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ വൈഫ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എനിക്കറിയില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം മാത്രം മുബാറക്ക് മാസ്റ്റർ അല്ലാതെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ ഒന്ന് കോട്ടൊന്ന് അതൊന്ന് ഇട്ടോട്ടെ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് എന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും പാസീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാം ഹെൽത്ത് അല്ല ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ പാസീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല നമ്മളെയൊക്കെ ഉപ്പമാര് നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പാവക്കുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചക്കരക്കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നോമന മകൻ മകൻ ഒരു ചക്കരക്കുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാവക്കുട്ടിയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യർ അഥവാ രക്ഷിതാവ് അഥവാ ഭർത്താവ് അഥവാ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ചിലർ എന്റെ കണ്ണേ കരളെ പൊന്നെ മണിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ പിണ്ടം പോലെ വെച്ചിട്ട് അനക്കാതെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തോ 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 എന്ന് പറയും വേറെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെ അത്രയും പോലും അനക്കിക്കില്ല ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് എന്നാ പിടിച്ചോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മാതാ അമ്മമാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ചക്കരക്കുട്ടിക്ക് മുമ്പിലുള്ള പാവക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ കണ്ണെ എന്റെ പൊൻ പൊന്നെ എന്റെ മുത്തെ എന്റെ മണിയെ വാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുത്തിച്ച് ഇതിനെ എടുത്ത് അനുഭവം സ്വായത്തമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചിലപ്പോ മാറിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോകും എന്തെങ്കിലും ഒരു തിടുക്കത്തിൽ എഫ് ഇ ജി വൺ അത് എഫ് ഇ ജി ഐ ആയി എന്ന് കരുതുക എഫ് ഇ ജി വൺ എഫ് ഇ ജി ഐ ആയാൽ കോഡ് തന്നെ മാറിപ്പോയി പേപ്പറെ മാറിപ്പോയി അവർ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ അതിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല കേട്ടോ താങ്കൾ ഇതിൽ ഇരിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരും കൂടി ഉണ്ടോ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നരുത് ഇതൊരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ പോയി രോഗിനെ അല്ല ആണല്ലോ പരിശോധിക്കുക മറ്റേ അല്ലല്ലോ ഇത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ എനിക്കൊന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ തിരുത്തണം നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് 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 എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നോ 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 എന്ന് ശക്തമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യോ ബോൾഡില് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് തിരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ 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 ഇനി അടുത്ത വരാ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ഇനി ഓക്കെ
അപ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കലൂർ എറണാകുളം നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഇന്നലെ ജാസ്മിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഹോം പേജില് മൂന്നാമത്തത് അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരം അറിവിന്റെ നിധി ഇത് യശ്വക്കർ ട്രഷറി എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ എല്ലാ ബുക്കുകളും അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പെടും എന്നറിയും അറിയണം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്കൂൾ അല്ല നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊക്കെ സ്കൂൾ ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉൾപ്പെടും അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഈ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ സിപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് എടുക്കും ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആരും എടുക്കരുത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഡൗൺലോഡ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺലോഡ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് ചാപ്റ്ററും ഒന്നിച്ച് കിട്ടും മറ്റത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ചാപ്റ്റർ അവസാനം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഡൗൺലോഡ് ദ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിന് നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു പേപ്പറിന് അഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു പേപ്പറിന് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതിന് അധികപക്ഷവും ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അധികപക്ഷവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് എക്സാമിനേഷൻ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ടു അവേഴ്സ് ടൈം ടു അവേഴ്സ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ത്രീ അവേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നൂറ് മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ചിലതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും പരീക്ഷാ പേപ്പർ നന്നായി അതിനൊക്കെ ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെയിലി വാച്ച് ടെലഗ്രാം ചാനൽ എം നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഡെയിലി വാച്ച് observe telegram channel daily watch m notes youtube channel enikku reach koodanonnu alla to ningalku padana melippu vaagan vendi oru college inde oru valiya college ile pala department gal unde ivide thanne 70 per pangadukkunu engil ee 70 perile 70 perile നിർബന്ധമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിൽ എട്ട് തരത്തിൽ പത്ത് തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരൊറ്റ നോട്ടീസ് ബോർഡാണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇപ്പൊ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വെച്ചു ചിലപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി യോഗ എന്നുള്ളതായിരിക്കും വെക്കുക പിന്നീട് എം എ അറബിക്കിന്റെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ എം ബി എയുടെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വച്ചവർക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പൊ നോട്ടീസ് ബോർഡിലെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഉണ്ടോ 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 എന്ന് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഇരുപത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും 
അങ്ങനെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ടെലഗ്രാം ചാനലിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ടെലഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത വാട്സപ്പ് പോലെയല്ല പണ്ടത്തെയും അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്കിൽ പോലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരാൾ യെസ് ചോദിച്ചോളൂ രവി കളത്തിൽ ഒന്ന് ഉറക്ക ചോദിക്കാമോ കേൾക്കുന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് മാസമെങ്കിലും മിനിമം ടൈം എടുക്കും അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും എം എസ് സി സി എഫ് ടിയുടേത് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമില്ലേ അതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിന് മുമ്പേ ബുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാം ഞാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജിലും പോയിന്റ് നമ്പർ നാലില് ഈ ഫോം ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ് യെസ് അടുത്തത് അതിന്റെ അകത്ത് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ സമയം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്നേഹ പതുക്കെ ചെയ്താ മതി കേട്ടോ ടൈം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചില കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയാതെ നമ്മൾ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകണ്ട സബൂർക്കരോ സുഖമായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങോ എന്തിനാ ഉറക്കക്കേട് ഉണ്ടാക്കണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചാ മതി ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രദീപ രമേഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഞാൻ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സാർ ഈ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഒരു ലിങ്കും കണ്ടു അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കോഴ്സ് കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ മേലെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് അഥവാ പേപ്പർ എന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് കോഴ്സ് കോഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ റേർ ആൻഡ് റേർ ആണ് അപ്പൊ എം എ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എ സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുമ്പോ ചിലതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ചിലത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലതില് സൈറ്റ് നോട്ട് ഫോർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ കുട്ടി നമുക്കിത് കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പോട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ പരീക്ഷണം വേണ്ട ഹോം സയൻസില് അപ്പുറത്ത് രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ രസം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ആൾ ആ ജാസി പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആളാണ് ജാസി ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഇപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാം ഇപ്പൊ ഡിസംബർ ഉണ്ടാവണേന്റെ മുമ്പ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആദ്യം കോഴ്സ് ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് പറയണം ആ ഞാൻ എം കോം ആണ് സാർ എം കോം ആണെങ്കിൽ ഉടൻ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും 
അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജോലി അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ജാസിനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വിഷയം പറയുന്നു നോട്ടിൽ എല്ലാവരും എഴുതി എടുത്തോളൂ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം എഴുതി എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പീരീഡിന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് കോഴ്സ് പീരീഡ് കോഴ്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കുന്നു സെമസ്റ്ററുകാരുടെ കോഴ്സ് വരുന്നത് അടുത്ത കോഴ്സ് വരുന്നത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആനുവൽകാരുടെ വരുന്നത് അടുത്ത ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് കോഴ്സ് പീരീഡ് ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം ആ ആറുമാസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർ ആറുമാസത്തിന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അഥവാ മൂന്നാമത്തെ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം ആർക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ മാസം സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി ബി എസ് സി എസ് കാർ ചോദിക്കും ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കും സാറേ ഞങ്ങളുടെ ഇതിലും സെമസ്റ്റർ എന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് സെമസ്റ്റർ എന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ആനുവൽ ആണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഫീസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത്രയാണ് ഫീസ് പതിനൊന്നാം മാസമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ശബ്ദ സന്ദേശം തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നിട്ടേ ഫീസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് പക്ഷെ പലരും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അവർ എല്ലാം തിടുക്കത്തിലാണ് തിടുക്കത്തിലാണ് ബേജാറപ്പ ബേജാർ ചുരുക്കത്തിൽ സെമസ്റ്ററുകാർ മൂന്ന് മാസത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ആനുവൽകാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അഥവാ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് അസൈൻമെന്റ് ഫൈനലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അസൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റിന് ഒരുങ്ങാം നമ്പർ ടു ഈ അസൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിക്കാം മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കണം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അടുത്ത സെഷന് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ചാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സബ്മിഷൻ എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഓർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉത്തരം സബൂർക്കരോ നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഞാൻ ആ ടൈമിൽ പറയാം ടെലഗ്രാം ചാനൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത വരാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി തലയിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായി തീരും സാർ ഞാൻ ബി എ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം ആണ് അതെ സമയമുണ്ട് അതല്ല അത് കൊറച്ച് ദൂരായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പരീക്ഷ തൊട്ടടുത്തത് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് മുബാറക് മാഷ് ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ ബേജാറാകണ്ട സമയമുണ്ട് ദാസാ
ഇയാളുടെയായിരുന്നു <laughs> അങ്ങനെ എടുത്തു തരും ഇയാളുടെ വീട് തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഉള്ളപ്പോ തൊട്ടടുത്ത് കേരള വർമ്മ ഉള്ളപ്പോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്തു തരും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫോമില് കൊറേ എന്ത് വൺ ടു എയ്റ്റ് എന്തോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പോയിന്റ് നമ്പർ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇയാളുടെ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇയാൾ അഡ്രസ് തന്നിരുന്നത് അഡ്രസ് ഏതാ തന്നിരുന്നത് പാലക്കാട് അഡ്രസ് പാലക്കാട് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ അഡ്മിഷൻ സെന്റർ ആണോ റീജിയണൽ സെന്റർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണോ റീജിയണൽ സെന്റർ ആണോ എന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കൂ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കോഡ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ാണ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പക്ഷെ എനിക്കതൊരു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പരിഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊരു പാഠമാണ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊരു പാഠമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സി തമിഴിലെ സുഖമാണ് നീ എന്ത ലുക്ക് ഉറയാണ് കേട്ടിരിക്കാം പാലക്കാട്ടുകാരി തന്നെ തമിഴിലെ ചൊല്ലുവാങ്ക നീ എന്നടാ ലുക്ക് ഉറയാണ് ലുക്ക് ഉറേ സി കാണുക അല്ലേ ലുക്ക് നോക്കുക ഗെയ്സ് തുറിച്ചു നോക്കുക അത് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് വായി നോക്കിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സി ചെയ്താ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി വാണ്ട് ടു നോ വി വാണ്ട് ടു ലുക്ക് സി ചെയ്താ പോരാ എന്താ സി കാണുക ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കാണുക ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞ ചുരിദാറിനെ മാത്രം ഒന്നും നോക്കൂലേ അങ്ങനെ നോക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് നോക്കൂലേ അത് ഗെയ്സ് അത് പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
ാണ് <laughs> <laughs> അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുക പ്രൈവറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നടൻ കുറെ ദേശീയ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു നടൻ അടക്കം ഇന്ന് ടി വി തുറന്നാൽ വന്ന് പറയും എന്താ അതിന്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാണ്ട് ഇത് ചെയ്താ പോരെ അല്ലെ എന്നിട്ട് അതേ നടൻ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റില്ലില് പറയുന്നത് മാത്സിന് ഇത്തിരി വീക്കായാലും പോരാ നിങ്ങൾ ആ പോയ വീക്കായാലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് നിർബന്ധമാണ് മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കണക്ക് തെറ്റും അവന്റെ ഒക്കെ മേലെ ഇ ഡിയും വേറെ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കയറി കുതിരകളിക്കും എല്ലാ കടകളും ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ നടൻ പറയുകയാണ് എന്ത് പറയുന്നു കണക്ക് ഇത്തിരി മോശമായാലും തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മഹത്തായ ഒരു നടി അവർ പറയുന്നു ആ വിദേശത്ത് ഇതിന് എത്രയാ മൂല്യം വിദേശത്ത് എത്ര പേരാ ഈ സാധനം ജോലി നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് വേറെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നു പത്ത് ദിവസം ഓൺലൈനിൽ എടുത്താൽ മതി ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്താലേ വിദേശത്ത് വലിയ മൂല്യമാണ് അത്ര കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എം എസ് ഡബ്ല്യു രണ്ട് കൊല്ലമുള്ള ഇന്ത്യ കാനഡയിലെ ഒറ്റ കൊല്ലത്തെ എം എസ് ഡബ്ല്യു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ നരകമാണ് നരകം ഇന്ത്യയിലെ സ്വർഗം പണിയുന്നവരുടെ ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു രണ്ട് കൊല്ലം പഠിക്കുന്നവർ അവർ നാളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കുതിച്ചു ചാടും നമ്മുടെ എം എസ് ഡബ്ല്യു കാർ എം എസ് ഡബ്ല്യുടെ രണ്ട് ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണൽ ആണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു കറുത്ത ചുവപ്പ് നീല പച്ച ഉടുപ്പും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുവിടും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസിൽ അത് വിട്ട ഭയങ്കര രോമാഞ്ചം പക്ഷെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തലക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ എന്തിനാ ബിന്ദ്യ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് വല്ലത് മനസ്സിലായോ ബിന്ദ്യ ബിന്ദ്യ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയിലെ അതും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓരോ സെമ ഓരോ ഇതനുസരിച്ച് മാറി 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 എടുക്കാം മറ്റത് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഞ്ച് പേപ്പർ പത്ത് പേപ്പർ ഇന്നതെ നീ പഠിക്കാവൂ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി ജുവോളജി അഥവാ ബയോളജി മാത്സ് അത് മാത്രമേ ആ സ്കൂളിലുള്ളൂ വിധി അതേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ മാത്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനും അത് പഠിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി ജുവോളജി സൈക്കോളജി ഹോം സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇത്രയും സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യൂലേ അതാണ് ഇഗ്നോ 
മറ്റത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആ കോളേജിന് ആ പേപ്പറേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ എം എ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി വേണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വേണോ സൈക്കോ ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് അഥവാ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ യു ആർ ദി അൺക്രൗണ്ട് കിങ് ദ ലേണേഴ്സ് ആർ ദി അൺക്രൗണ്ട് കിങ് യു ഷുഡ് സെലക്ട് നോട്ട് എനി ഫെലോ ക്യാൻ സെലക്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മറ്റുള്ളവനല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് തരുന്ന ഏക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിനോട് എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംവദിക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ ബിന്ദ്യക്ക് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ബിന്ദ്യക്ക് ഹലോ ആ ഷിനാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഷിനാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ബിന്ദ്യക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മനസ്സിലായില്ല എന്നാണോ അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് ഓക്കെ പ്രദീപ് സർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അതായത് നമ്മള് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അവര് തരുന്ന സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഇഗ്നോലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷിത പഠിപ്പിക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് ഞാൻ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സാർ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ാണ് ചിലരൊന്നും എക്സ്പേർട്ടുകൾ അല്ല പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേപ്പർ എം എ എഡ്യൂക്കേഷനില് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലുള്ള ടീച്ചറാണ് ഹൈസ്കൂൾ ആണോ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണോ യു പി ആണോ എൽ പി ആണോ ഡി എൽ എഡ് കോളേജ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ആണോ ബാധകം സെറ്റ് ആണോ ബാധകം നെറ്റ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നെറ്റും സെറ്റും മതി എന്ന് യു ജി സി കൊണ്ടുവന്നു അതറിഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു തരം തിരിവ് വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ടി ടി സി കോളേജും അത് കോളേജ് എന്നാണ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വലിയ അബദ്ധം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ ബിന്ദ്യയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കേടും സംഭവിക്കും പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പറിലെ ഒരു പേപ്പർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഉറങ്ങിക്കോളൂ 
അതേ നേരം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കേട് സംഭവിക്കും പക്ഷെ മുബാറക്ക് മാഷിനടുത്ത് വന്നാൽ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ആയിരം രൂപ എനിക്കല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അതിന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എം നോട്ട്സിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ നേരത്തെ ഷിത ചോദിച്ചില്ലേ ഈ സാർ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിലോണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങാനും പേപ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഹ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ബിന്ദ്യ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എച്ച് ആർ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേപ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഫിനാൻസ് ആണോ എന്തൊക്കെ പേപ്പറാ കോമേഴ്സിൽ പറയാറുള്ളത് ഒന്ന് പറയൂ പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഏത് പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് ഏത് വേണം എന്ന് ബിന്ദ്യ തീരുമാനിക്കുന്നോ അതെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതിനോ ബിന്ദ്യക്ക് തരും മുബാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എടുത്തു തരും ഓക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടി ഒരു സയൻസ് വിഷയം ഒരു പേപ്പർ എടുത്താൽ അവന്റെ കാര്യം പോക്കായില്ലേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അടക്കമുണ്ട് സംസ്കൃതം പേപ്പർ ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പേപ്പർ ഉണ്ട് ജർമ്മൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് കൊറിയൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തവരുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം സാറേ അത് ഒഴിക്കും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരൂ അവസാനം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൃത്യമായി എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാ അക്ഷയക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയക്കാരോ അവർ പരമാവധി വല്ല ഈ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെയും ആധാർ കാർഡിൻ്റെയും മറ്റുള്ള കാർഡുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കുത്തകയായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിങ്ങിനും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെയും അടിത്തറയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കേണ്ട ലിങ്ക് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ തന്നിരിക്കും നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നിരിക്കും എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഹൗ ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് അസൈൻമെന്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് How can download program guide? How can download project manual? ഈ നാലെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു മെയില് വന്നു സാർ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെയില് വന്നു സാർ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുന്നില്ല സാർ 
ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ ആ മാഷ ഞാനത് നേരിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ പറഞ്ഞു അത് തുറക്കാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വിശദീകരണം തരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ അതിന് ഡൽഹി ഡൽഹി അവരുടെ കേന്ദ്ര യൂണിറ്റിൽ അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് തുറന്നാ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് മാഷ പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ നൗഷാദ് ഖിലാനി സാറേ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യവും അതിന്റെ ഡൗട്ടും എനിക്കും ഉണ്ട് മെയില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ധൃതി പിടിക്കണ്ട എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇടിച്ചു ചോദിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നില്ലേ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാറേ അല്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇടിച്ചു ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അതിനാണ് ഇടിച്ചു ചോദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ശരി ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ സാറ് പറഞ്ഞ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനോട് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ സാർ അതിന്റെ ഉത്തരം തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എം നോട്ട്സിലൂടെ മുബാറക്ക് മാസ്റ്ററിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്ക് ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ആയുധവും എടുത്ത് ചെറുപറയായി എറിയാൻ പാടില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിൽ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ കയ്യല്ല അമ്പും വില്ലും കടാരയും പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആയുധവും ഒരേ സമയം പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ തരേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് അളന്തു പോടണോന്ന് തമിഴിലെ സൊല്ലുവാങ്ക ആത്മയായിരുന്നാലോ അളന്തു പോടണോ ഏതൊരു വലിയ സമുദ്രത്തിലാണെങ്കിലും നദിയിലാണെങ്കിലും അളന്നു വേണം ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ അപകടമാവും നമുക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണല്ലോ സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റീജിയണൽ സെന്ററിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അഥവാ ബഹുമാന്യരായ എ ആർ ഡി മാരാണ് അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് ഓരോരുന്നരും ഓരോന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിൽ പത്ത് പേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പക്ഷെ കേരളവർമ്മ കോളേജില് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ആയിരം കുട്ടികളായിരിക്കും അത് നോക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊച്ചിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ദിവസം വന്നാൽ പരമാവധി അറുപത് എണ്ണമേ നോക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം നൂറെണ്ണം നോക്കുന്നു ആ നൂറെണ്ണം നോക്കുമ്പോ ആയിരെണ്ണം ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററിന് ആയിരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി അയാ അങ്ങേർക്ക് പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം എണ്ണായിരം എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് അയാൾ നോക്കേണ്ടി വരും അത് എ ആർ ഡി നോക്കണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുക്കും അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഇഗ്നോ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്കുകൾ വാരി കൂട്ടുന്നതും നമ്മളാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് റാങ്കുകൾ വാരി കൂട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് റാങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാം ഓരോ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ ഉള്ളതും വെരിഫൈ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ലക്ഷക്കണക്കിലെ ഡാറ്റകളാണ് രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഒരു സെഷനില് ആ രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വലിയതാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 
അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അറിയണം കൺട്രോൾ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയണം റീജിയണൽ കോഡ് എന്താണ് എന്നറിയണം റീജിയണൽ അഡ്രസ് റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ അഡ്രസ് അറിയണം അവിടുത്തെ മൊബൈൽ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം 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 അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരും അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നൗഷാദ് ഖിലാനിയുടെ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ കൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അയച്ചു തരേണ്ടതുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോ താങ്കളെ വിഗ്രോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്കളുടെ പേര് താങ്കളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇന്നത് 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 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എനിക്ക് ഫോം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഉള്ള ഫോമും സാർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടും എന്താണ് അതിൽ കാണുക യു ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് യു ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് അതിൽ കാണും കാരണം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ ഇല്ല ചിലപ്പോ പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ബേജാറാകണ്ട മുബാറക് മാഷ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാം അപ്പൊ പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നാ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലോ ഏതാ പ്രോഗ്രാം യോഗ മാംഗ്ലൂരിലാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ എപ്പോഴാണ് വരിക അടുത്ത ഒരു അക്കാദമിക് സെക്ഷൻ ജൂലൈ ജൂൺ ജൂലൈയിലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക സാറേ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനോട് അധികാരത്തോടു കൂടി അവകാശത്തോടു കൂടി ഒരു അധ്യാപകന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവോ എനിക്കൊരു ജനത്തിൽ ഫിർദോസ് കൊണ്ടുവരണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ളതാ ജനത്തിൽ ഫിർദോസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അലഹമില്ലാഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഡീസെന്റർ കോഡ് കാണുന്നത് പതിനാല് പൂജ്യം രണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോമില് അത് സർ പിന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള കോളേജ് അല്ലേ അല്ല അത് നല്ല ഒന്നാം തരം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളറ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇയാളുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ ഏതാ കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്റർ റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിയാണ് ഇയാൾ ഏതാ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് പതിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് സർ പതിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് കാണുന്നത് റീജിയണൽ സെന്റർ പതിനാല് പൂജ്യം രണ്ടിന്റെ വിശദീകരണം ഏതാണ് എറണാകുളം അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് അല്ല എക്സാം സെന്റർ അല്ലേ അപ്പോ എക്സാം അല്ലേ ഇയാൾക്ക് മാറ്റിട്ടുള്ളൂ അത് ഇയാളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആക്കി തരാം ബേജാറാകണ്ട ഓക്കെ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സാം സെന്റർ തൊട്ടടുത്ത് ആക്കി തരാം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാം തിരുവനന്തപുരം കാര്യ ഇതിലൊന്ന് എസ് സി എസ് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ തിരുവനന്തപുരം കാര്യം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയനില് കീഴിലുള്ളവർ എസ് സി എസ് എസ് എന്ന് തിരുവനന്തപുരം റീജിയൻ നൗഷാദ് ബാംഗ്ലൂർ റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം റീജിയനിലെ സ്റ്റഡി സെന്റർ കിട്ടിയവർ എസ് 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 എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ എസ് അരുൺ ഗോവിന്ദ് ഓക്കെ നിങ്ങളിലെ മാറി വാനിയസ് കോളേജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പതിനാല് എന്നായിരിക്കും കോഡ് ഓക്കെ 
ഇനി പി എസ് എം ഒ കോളേജ് ഉള്ളത് ജെ ഡി ടി ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എസ് സി എസ് എസ് എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ പി എസ് എം ഒയും ജെ ഡി ടിയും അവരൊന്ന് എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ പി എസ് എം ഒ അതുപോലെ ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം യെസ് ഓക്കെ റിൻഷിദ മുംതാസ് ഓക്കെ ആഫിയ യെസ് അവരിലും പതിനാല് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബേജാറാവണ്ട കേട്ടോ ശരിക്ക് പതിനാല് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴുമുള്ള കൊച്ചിയുടെ കോഡാണ് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കോഡാണ് ഒന്ന് നാല് പിന്നീട് ട്രാൻഡ്രം വന്നു ആ തിരുവനന്തപുരം വന്നപ്പോ അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങോട്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ മാറി വാനിയസിന് മുമ്പ് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു നമ്പർ ഉള്ളത് മാറി വാനിയസിനെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്കാക്കി കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിനെയും ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗർകോവിൽ തിരുനെൽവേലി അവിടുത്തെ കുറെ എണ്ണവും കൊടുത്തു അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് കോഡ് നാൽപ്പത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് എന്നും കാണും പതിനാല് എന്നും കാണും ആ പതിനാല് എന്നുള്ളത് പഴയവരാണ് പഴയ സ്റ്റഡി സെന്റർ മാറി വാനിയസ് കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജ് പോലെയൊക്കെ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വടകര റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് തുടക്കത്തില് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് നമ്മുടെ പി എസ് എം ഒ കോളേജ് തിരൂരങ്ങാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എൺപത്തി മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററിലാണെങ്കിലും പതിനാല് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി സെന്റർ അവരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് കൊച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും പതിനാല് തന്നെയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ നാപ്പത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ സാർ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് മൊബൈൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് ഭംഗിയാക്കി തരും എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കയറാൻ പറ്റുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇമെയിലിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും മുകളില് പ്രൈമറി അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്രാഷ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെയും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത് അറിയുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവരത് ചെയ്തു തരും അത് ടെക്നിക്കൽ ഇയറ അവരോട് അതൊന്ന് തീർത്തോളൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് അത് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരാൾ അടുത്ത ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ആ മിസ് അലീന യെസ് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബിഹാഫിലാണ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അവള് മീറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തായതുകൊണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ ഡബ്ല്യൂക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവോ എന്നാണ് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് ഇഗ്നോ തരേണ്ടതാണ് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഓഫും ഓണും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഇഗ്നോ എല്ലാം നെറ്റിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലുണ്ട് ഒരു എണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എടുത്ത് ഇതിന് റീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ ചിലർ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസനീയമായ ഒറ്റ ഒരു സ്ഥാപനമേ മുബാറക്ക് മാഷിനുള്ളൂ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് പിന്നെ കുട്ടികളുള്ള കുറെ തട്ടിപ്പ് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് സ്വാഗതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും വരണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് ആരുടെ പിന്നിലും ഞാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പൊന്നും വെക്കാറില്ല 
അപ്പൊ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് പച്ചയായി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ ബി കോം ബി ബി എ എം എ ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ തരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടമുണ്ട് അവർ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള ചതിക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുറെ വേറെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അതൊന്നും പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഓർക്കുക ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ സംഗതികൾ ചോർത്തപ്പെടാം ഈ ചോദ്യം വളരെ നല്ലതായി അലീന ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റകൾ ചോർത്തപ്പെടാം നോട്ട് ഫ്രം മുബാറക് മാസ്റ്റേഴ്സ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൽ ലോക്ക്ഡ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് നാല് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഒക്കെ സേവനത്തിൽ എന്റെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ തന്ന ഡാറ്റകളെല്ലാം പക്ക സേഫ് ആണ് ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഓക്കെ ഒരു കുട്ടി ഒരാളുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ ആരുടെയും നമ്പർ കൊടുക്കില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ എന്ന് എന്നെ ഞാനുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് കുമാറുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ സാർ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ആ സുഹൃത്തിനെ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയൂ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അത് ആരായ എന്നിലെ ഉള്ള ഒരു എത്തിക്സ് ആണ് ആ സംഗതി ഓക്കെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കൊല്ലത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമ്മെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചോർത്തിയിട്ട് ഇഗ്നോ ഡാഷ് ഇഗ്നോ ഡൂഷ് ഇഗ്നോ ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം അത് ഇഗ്നോയ്ക്കോ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനോ സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയർ സയൻസിനോ സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരളയ്ക്കോ എം നോട്ട്സിനോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആർക്കും കിട്ടില്ല ഞാൻ പരമാവധി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സംഭവിക്കും അതിനുശേഷം മാഷ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ഞാൻ എഡ്ജി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അവരെ അവരുടെ കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ആ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എ ഹിസ്റ്ററി ഓണേഴ്സ് ആണ് നിലവില് അപ്പൊ എട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു മോശമല്ലേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഷെ റയർ കോഴ്സുകളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സനോജ് സാറൊക്കെ എടുത്ത മാറ്റി റയർ കോഴ്സുകൾ എം എസ് സി എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എഡ്ജിന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും സനോജ് സാർ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെയും ഇഗ്നോയിലെ യഥാർത്ഥ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അടക്കം ഇഗ്നോയിലെ പല മീറ്റിങ്ങല്ല അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുമുള്ളതാണ് പല പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് എനിക്ക് അസോസിയേറ്റഡുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് ബൈ ലോ ബൈ റൂൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയോ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയോ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എത്തിക്സ് അത് നന്നായി കീപ്പപ്പ് ചെയ്താലേ ഈ വണ്ടി നന്നായിട്ട് തുഴയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചി ഇപ്പോഴും തിരുനക്കര തന്നെ ഇരിക്കും അത് അത് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് തരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ തരാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല കൈത്താങ് നിയമപരമായി ബുദ്ധിപരമായി ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എന്നാൽ മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതിൽ താങ്കളെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൂട്ടം ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കോ അഡ്മിന്മാരായി വരണം അതാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് മിസ് ദീപിക മിസ് പറഞ്ഞു വെച്ച സംഗതി ഇപ്പൊ പ
സർവീസ് മാൻ മേഖലയിൽ താങ്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് അത് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ പേരൊന്നും ടി വിയിലും ന്യൂസിലും ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസുകാരും അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നൗഷാദ് ജി പറഞ്ഞതുപോലെ മംഗലാപുരത്തിലാണ് ഞാൻ സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജാണ് മംഗലാപുരത്തിലേക്ക് സി പി വൈ കൊടുത്തത് യോഗ ചെയ്യുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഭരതനാട്യമുള്ള ടീച്ചർ ഉണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ തരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ തരാത്തത് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നോക്കാൻ അതൊക്കെ കയ്യിൽ തരാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് തരണ്ടേ ഞാൻ ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സെക്യൂർ ആകുന്ന ഒരു അഡ്മിന്മാരായി നിങ്ങളെയും വന്നാൽ അല്ലേ കോ അഡ്മിനും അഡ്മിനും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലതൊന്നും വെറും അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി വെക്കുന്നതും ചിലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല കണ്ടന്റിലെ വീഡിയോസ് റിലീസ് ചെയ്യാം അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് അയച്ചു തരിക തമ്പുനയിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്ക രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നൂറ്റി പത്ത് നൂ നൂറ്റി എട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വന്നു മൊത്തം നൂറ്റി പത്ത് വീഡിയോ നമ്മുടെ ദീപിക മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഫോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രദീപ് കുമാർ സേഴ്സ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എത്ര ഗുണപ്രദമാണ് പത്ത് പൈസ നമ്മൾ വാങ്ങാതെ ആദ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്കിവിടെ ചാനൽ എം നോട്ട്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അലീന ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പതരയിലേക്ക് ഇനി എട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായി നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ ഇത്ര നേരമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് വരണം ഒന്ന് മുഖം തരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് മുഖം തരണം അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ആരൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ടല്ലോ യെസ് 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 സനോജ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വരിക എല്ലാവരും വീഡിയോയിൽ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി യെസ് യെസ് താങ്ക് യു മഞ്ജു മിസ് ഓക്കെ സുജാത എം പി വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അഫ്ന ഓക്കെ ഓക്കെ റിൻഷിത ആഷിമ ഓക്കെ റൂബി റഷീദ് പൂച്ചയെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അലീന ജോയ് ഓക്കെ 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 ഹബീബുൽ ബഷീർ ഷർട്ടൊക്കെ ഇടൂ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാ പായ ഓക്കെ ഓക്കെ സലീന ഓക്കെ താങ്ക് യു മുഫസിറ ഓക്കെ അസീമ ഓക്കെ ഷൻസാസ് ഷഫീഖ് കെ കെ ബിജു ജോയ് നമസ്കാരം ബിജു കുറെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്തു യെസ് മറിയ ആന്റണി ഫൈൻ 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 ഓഫ് ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന രാജുഭായ് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒരു രണ്ട് പേർ ഒന്ന് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നടന്നത് മൊത്തം ഒരു പതിനെട്ട് പേരോളം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയില് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് നിഖില മുതൽ അവസാന അലീന വരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയാണ് കാര്യക്ഷമം നല്ല കാര്യഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചതും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയും സാറ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു
താങ്ക് യു ഇനി ഒരാളും കൂടി വന്ന് വന്ന് ഈ വാല്യുവേഷൻ നടത്തണം യെസ് സനോജ് സാർ ഹലോ ഞാൻ രാജു ആ രാജു ഭായ് പറഞ്ഞോളൂ ആ മോശ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെയും നമ്മുടെ ഇതിൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് സംശയം നിവാരണം നടത്താണ്ടായത് അപ്പൊ എനിക്കും ഇന്നലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും എനിക്ക് മുന്നേ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് അതിന് മറുപടികളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്നലത്തേക്കായും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാറാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടായി അതൊക്കെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാർ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും അത് വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് അത് മാഷ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ്റെ സഹപാഠികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക്സ് മാഷ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് അവസരം തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യെസ് ആരുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അതോ ഉണ്ടോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മിസ് റൂബി ഓക്കെ എന്റെ പേര് റൂബി ഞാൻ എം എസ് സി സി എഫ് ടി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ജൂലൈ ബാച്ചിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എം എസ് സി സി എഫ് ടിനെ പറ്റി ആരും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോ റയർ കോഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചത് ഇനിയും കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തായാലും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സംശയങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേജാറുണ്ട് എങ്കിലും ശരിയാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു മിസ് റൂബി റൂബി ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പ്രത്യേകം ഇത്തരത്തിലുള്ള റയർ സബ്ജക്റ്റുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ മാസത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മാസത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ നന്ദി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിർബന്ധമായും ഒരു അഡീഷണൽ കോഴ്സ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സോ ഒരു ഡിപ്ലൊമ കോഴ്സോ ചെയ്യുക അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളിലെ തന്നെ ഒരു എൻറിച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നല്ല ശുഭരാത്രി നേരുകയാണ് എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു യോഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം സാർ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എം എസ് സി സി എഫ് ടി ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും മതി നാല് മാസത്തിൽ സത്യത്തിൽ പിന്നീട് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പിന്നിലേക്കും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിന്റെ പിന്നിലേക്കും നമ്മൾ പോയി 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 വരുമ്പോ റൂബി അലീന ഉണ്ടോ കൂട്ടിന് ഓക്കെ അലീന റൂബി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേര് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും നമ്പർ ഞാൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് തരാം റൂബി റഷ് അലീന കാരണം എം എസ് സി സിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത തലമുറയെ കിട്ടണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിലത്തല്ല ചന്ദ്രയാനും ഗഗൻയാനുമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ പൂർത്തിയാകില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത്രയും ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് എം എസ് സി സി എഫ് ടി പക്ഷെ നമ്മളത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 ഓ